Todas las matas, la que no está seca, ya, ya está terminando ya su, su ciclo de vida. Ya no resiste más al, al calentamiento. Entonces, por ese motivo, que se encuentra en estas condiciones, este, esta ca caficultura acá. Cucú es realmente un brown gold, pero ¿por quién? Unfortunately, the producers are those who are getting the small parts of this brown gold. This is where the problem is. The producers don't have the power. They don't have it yet. Y a veces, hay a veces que uno le duele, a veces se cansa. Cansa lo subiendo y bajando escalera. Entonces, hay que seguir, hay que seguir para cumplir con las metas que, que se propone uno en el día. Estamos sintiendo esa baja de precio, la estamos sintiendo y eso afecta la tranquilidad de la familia, de la persona, del ser humano. The general worker is the one who knows the, the bitterness of this life. Matuta, da bro do mingala. Mo se da o o. Je suis marié. J'ai quatre enfants. Moi, j'ai arrêté l'école quand mon papa est décédé. Il n'y avait personne pour s'occuper de nous. Mais ceux qui ont continué, il y a d'autres qui sont des façonnaires. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas réussi l'école. Ils ont travaillé le champ. Je l'ai dit chaque jour, étudiez bien à l'école pour aller devant. Parce que le cacao, on produit le cacao, mais il n'y a rien dedans. Mais si vous avez étudié à l'école, vous êtes parti loin. Si vous avez eu votre travail, ils sont pensionnés, ça me plaît. Donc, chaque jour, s'il y a un peu de quelque chose à donner à l'école, je me débrouille et puis je donne. Pour qui n'a pas l'air devant. En général, en général, le village est un village de producteurs. Seulement, c'est nous les instituteurs qui avons nos enfants qui ne sont pas fils de producteurs. Sinon, sur les 480, près de 500 élèves, la majorité des élèves sont des enfants de planteurs, sont des enfants de producteurs. Voilà. Ah 
comme le nombre d'élèves a augmenté, donc nous avons besoin d'autres classes. L'école est donnée par l'État, accordée par l'État. Ils nous disent que la construction est aux mains des parents d'élèves. Et donc les parents font ce qu'ils peuvent faire avec les maigres moyens qu'ils ont. Et les enfants se retrouvent donc dans les conditions de travail que vous croyez. Lorsqu'il y a des tempêtes, quand il y a des tempêtes, la toiture est partie et nos élèves sont exposés. Et c'est vraiment un souci majeur. On est obligé de les recueillir, de les prendre pour venir les mettre dans les classes ici que vous voyez. C'est-à-dire, en ce moment-là, ils vont s'asseoir à 3 à 4 et dans les classes-là. Et puis bon, on fait appel aux parents pour arranger ces appartements. Et nous, en tant que directeurs, qui sommes sur le terrain, nous faisons des rapports, nous rendons compte à chaque moment à l'État. On nous fait des promesses qui n'arrivent pas, qui n'arrivent pas. Et les années passent, les années passent, les années passent. Et puis bon, nous attendons toujours avec espoir. Donc, voici la situation que nous vivons dans nos villages. Coco is feeding more than 2 million people in Côte d'Ivoire, more than 2 million, relying on Coco. All their life is Coco. All their income comes from Coco. Unfortunately, because this product is not selling on, on the market on a good price, producers are not getting benefit from their hard work. This is where the issue is. Fair trade is just fighting for justice in trade, respect of human rights, and better condition for farmers. This is what we are talking about. We are not, it's not, we are not asking for aid. Is that just justice for what they are doing? Because we think that justice in trade is the beginning of development. This is what we think. The United Nations General Assembly was the scene of a celebration in 2015 when 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change. Five years ago, 193 countries committed to the Global Goals, a historic plan to end extreme poverty, conquer inequality, and fix the climate crisis. Look at our world now. Our climate is heating up, natural disasters are increasing, Millions flee their homes, children suffer without vital food and health care, activists are murdered for their views, girls and women are refused in education and subjected to discrimination and violence. But we still dare to hope that in 2020, you will act decisively. We are watching you. Every, every day, you know, the question that I'm asking myself is, what can I do? You know, so every day in our life, professional, home, you know, in our country, there are so many things that we could do that can start change. So the Sustainable Development Goals are a plan. It's a social contract between people living now and the next generation. And it's also a contract between us, human beings, and the planet. And it's a contract to somehow address some of the root causes of inequalities, climate change, poverty, and many discrimination that uh, many communities and also women face still today in many parts of the world. Each government wants to become independent, also financially, 
And trade is a, is a very key strategy. So we need more trade, but we need fair condition for trade. Considero que pensando hacia futuro y en 2030 uno de los eh, objetivos de desarrollo sostenible es terminar con la pobreza extrema. Aquí en Colombia, en Urabá, más exactamente, pero también en las demás regiones donde se produce banano fair trade, es posible, es posible hacerlo, comenzar a hacerlo. Soy embolsador, yo embolso y desde la mañana pegando bolsas hasta por la tarde. Y hay que, no, no sin una labor que hay que hacerla. Si hay sol hay que trabajar, si hay agua también, o sea, eso está o nada. Banano es muy duro, es muy duro, o sea. Entonces, uno hace esto por, porque para un bienestar para la familia uno que a uno le gusta trabajar. Le agradezco mucho a, a, a Banana porque todo lo que uno tiene es por medio del banano. que uno quiere y lo que tengo en la casa es por medio del banano que nos da, nos da todo, o sea, si, no, si la banadera no existiera aquí, uno no sabe qué, qué, qué sería de uno, pero el banano aquí para mí es todo, mi familia es todo. Obtengo mucho más beneficio para mí, para mi familia, pero esa, allá no tiene sus beneficios, entonces Puede que ganemos lo mismo, pero entonces el salario de él allá no le va a alcanzar porque o sea, los beneficios que yo tengo a él le va, le va a costar dinero. O sea, el beneficio de mi hija, que yo no pago por, por el semestre, sino que el mismo FETREI me paga, entonces a él sí le va a tocar pagar es, ese semestre, entonces o sea, no le va a alcanzar el, la, el, el salario de él. Y a menos que el mío sí, porque o sea, son cosas que de pronto beneficios que tengo que me ayuda de pronto a solventar más y a, a tener más la economía en la casa. Es cierto que nosotros hace mucho tiempo venimos trabajando, eh, digamos, sin salud, digamos así. Porque a veces nos pagan proporcionales, pagan unos días unos, y así nos han ido sorteando desde aproximadamente unos siete meses. Eh, hay compañeros que llevamos para pa tres vacaciones y tampoco se soluciona nada. Lo que dice el empresario es que no hay plata, que está, la finca está en, en quiebra. Pero esa es la, la situación que tenemos nosotros, compañeros. En este momento estamos sin, sin salud y así le trabajamos. Y por eso me gustaría de que aquí que están los representantes de la pues, tres y esos, pues ojalá esa miquita de pudiera también meter ahí a ese mercado justo. Me gustaría mucho. Gracias, compañero. Muy bien. Muchas gracias, Núñez. ¿Quién más quiere hacer otro aporte que se encuentre en estas situaciones? Eh, 
que se estén violando. En esa persona, como él, hay muchos eh, que están en esa preocupación por la baja de precios y que el, el patrón eh, le dice a sus trabajadores, yo no le puedo pagar vacaciones, no le puedo pagar seguridad social, no le puedo pagar su salario porque me están pagando muy barata la caja eh, y eso no me permite a mí cumplirle a ustedes. Entonces, ¿el trabajador qué hace? Eh, se desespera y conlleva a una inestabilidad y no va a ser igualmente productivo. Porque este, 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 esta, este banano, esta banana se necesita que se se necesita que se eh, trabaje de una manera concentrada. trade is different from other markets. There is that part of the premiums or money that goes to workers, direct to workers. So as much as they pay for their flowers, there's an extra coin going to employees and changing the lives of workers. We have a project on medical outreach. Medical outreach is a project that is supporting workers living HIV positively. We support them by providing the right food that is recommended by the doctor. The death rate has now gone down with the HIV infected employees because now they get the right food. They go to clinics. I mean, before they were stigmatized. And right now, I can assure you, the, the level of losing an employee right now is very minimal. They're able to live positively, and that's why they can live longer. I am Masi Biwot. I am a flower picker. Also, I am a chairperson the chairperson of Fair Trade Premium Committee. Yeah. We are the one who manages the premium. How do we use this premium? And as we use the premium, does it have an impact? The one who, who can give us the, the project proposal is the, the worker, because he knows Yes, I maybe in my area I didn't have a school, a very good school. So please, can you build us a classroom or build us a water tank? Because as as the workers, we normally know our challenges. This premium is here to improve the living standard of a general worker, not a management. The decision makers are the workers. I. I was elected as the chairperson. Maybe because of the good leadership which I has which I have inside me. Yeah. Because before somebody elects you, first they see what how did this person handle people. Yeah. So they see something good inside me.
कैसे कैसे भी चल सकते हो ठीक है गोले गोले में चल सकते हो या एकदम ऐसे क्रिस क्रॉस ऐसे The textile industry is actually the second largest employer in India after agriculture. And so uh, you can imagine the number of farmers and workers who are involved in this sector. My name is Setu Lakshmi and I work for Fairtrade. I am a part of the textile team as of now. When you have a large number of workforce here, especially when you have women, uh, there are difficulties which they could face, it, which could be like discrimination, uh, it could be sexual harassment at the workplace, or getting unequal pay, or uh, not being able to actually voice their opinion when they have a problem. And what we try and do with them is try to understand their perspective of what they feel is a safe working environment. And then we train them on various topics. Now it, it could be uh, something like their basic health and safety at work. It could be how do you address grievances if you have them. Uh, if you have a case of sexual harassment, how do you address that? How do you form committees and how do you strengthen these committees? Female should have equal opportunity like men. Overview for the last year, and then we, we plan for this year. And let us be the committees who the workers feel free to come and report the issue. So, so. Uh, listen to the worker, and then you have to immediately. If it is a big issue, that's why we are there. We shall come to this round table and talk about it. Awesome. Mm -hmm. Yes. So when an employee has an issue of gender, they know, they know where to report their cases. He hits me, so she's worth and workers. We had a manager who sexually harassed a female employee and I was reported directly, not even to the committee. So she came to me crying and I told her, can you go and make a report? So after going through this letter, I called the person who was accused, that is the management level, and I asked him some questions, but he wanted to deny, but I used my tactics on how, how I would get the truth. I set up my phone. You know, when we are going for the trainings, we are trained on how you can do these things. So he was just thinking that because we are juniors, we cannot handle him. And according on how he was talking, I do some investigation. After investigations, I got some evidence to show that there was something which was going on. He even threatened her that he's going to suck up. We tried to interrogate him and he was like, there's nothing you can do. I am a man and I can, I can seduce wherever I want. Maybe you are jealous because I don't come to you. And then I asked him, what are you saying? Do you know the policy of the company? And she said, then what are you going to do? Hello. It was really hard for me to make the top management to deal with this case. It was really a challenge. But after consulting with them, slowly by slowly, convincing them that we have the standards. And, we have the, and if we have the standards, we should work on these standards. So the board agreed that they should go. We dismissed them like that. Yes. You know, I've been in this um, sector now for 10 years and a lot of time um, during these 10 years has been spent face-to-face uh, -face with worker groups. Those are the trainings where I get the maximum satisfaction because um, I sort of immediately find a connect with the women workers and um, you know I'm uh, able to make maybe a small difference in somebody's life. 
there are women who've come back and said, you know, like we're much more confident now. We are able to communicate better. You know, if there is some problem, we are the first ones to come forward and, uh, you know, voice our grievance. Or there's somebody who says that um, I'm now re ready to take more responsibility. I want to apply to be a supervisor. But at the same time, if the women are not aware enough that they could actually use the system and come forward and without fear be able to talk about their grievance, then the whole system fails. But if you're working with the management to set things right, then there are real wonders that can happen in factories. I mean, I have seen places where, you know, the culture has completely changed. You know, people say that we are treated with respect, we enjoy working here, we feel it's a family. So at the end of the day, I think that's what matters. I mean, people need to have a sense of ownership with uh, the place that they work in. I think these are the things which sort of give me satisfaction at the end of the day when I, when I actually do these trainings and um, try and make a little difference. <laughs> Women nowadays have really arised up, and I like that. And I know we shall do more. Yes, let us support women. Farmers' challenges and workers' challenges are not just one, one kind of uh, side. No, it's not that they're hungry or that they don't have education. It's, it's a more complicated kind of situation that needs different interventions. And what we're providing is a complete, uh, a complete set of interventions together, which is, by the way, what the SDGs try to do. That's why they have 17 SDGs that cover from hunger to partnerships, because they have to be comprehensive. And that's what fair trade does, that complete this kind of approach. If you see the SDGs to me, it's to end all poverty. And to, by doing that, you're supporting uh, gender equality. You are combating the effect of climate change. You are bringing partners together. Uh, you're dealing with health. You're dealing with education. But to me, the core of the, of the SDGs and what uh, uh, Fair Trade really is aiming to do is end all poverty, particularly poverty on the farmers and workers' sides. And if you ask a coffee grower that happened to, I met in Costa Rica two years ago, and he told me, I don't want my kids to be farmers. I want my kids to be doctors. I want my kids to be uh, lawyers. Why? Because there's no future in farming. You know, every day I get less and less for my, my, my coffee. So that's what is at stake. And what happens that people, people are gonna get tired of being the farmer, being on the poor side of the equation. So they're gonna try to look for jobs, something else, which they are already doing. So that future sounds bad, but we're walking towards it. Las plantas eran muy bonitas, muy rugurosas, bien echaban buena cosecha y no se le hacía más nada porque pues le llovía a tiempo, o sea, todo era muy diferente. Pero desde el 2000 para acá, que eh, cuando hubo la avalancha, que hizo bastantes desastres, tanto en el, las cuencas del río como en la zona, se fue, se fue como aumentando el calentamiento global y las plantas también fueron sufriendo. O sea, se siente uno derrumbado porque de todas maneras, pues uno, este, toda una vida, una planta que ya estaba plantada y un momento a otro, con el calentamiento global, la planta desaparece. Pues eso le da duro a uno emocionalmente porque eso es de, de comer de tradición que le dejaron los, los antepasados a uno y, y sí, se siente como si le arrancaran a uno un pedazo del, del ser de uno porque eso es duro. Se 
secó la quebrada por el calentamiento global, cambio climático, y por ese motivo se secó. Ya eh, se vuelve a recuperarse un poquito ya cuando empieza a llover otra vez, pero no recupera el 100%, y en, apenas empieza el, el verano, otra vez vuelve y se seca. Todo el tema del cambio climático, lo más impactante que he visto durante estos años desde que estoy en Cuadro Nevada, ha sido el tema del agua. Ya que ir a algunas fincas que hace, antes, hace cinco años yo iba y tenía bastante abundante de este líquido de agua, y ir ahora y tener ellos que traer, tener que traer agua de otras fincas vecinas y sus nacimientos estar secos, eso ha sido algo bastante impactante. Bueno, Nevada es un grupo de caficultores muy pequeños, somos 68 productores, de las cuales son 26 mujeres. Se pasa como una segunda. Y el punto de secado. Todo está parejito. Y somos un grupo que estamos certificados bajo café, tanto orgánico, comercio justo y el sello Women. Ya en el 2016 en ese proceso pues comencé ya a aprender todo lo de orgánico, todo lo de comercio justo. Y además vengo eh, dando capacitaciones y solución a los productores para estos cambios climáticos que se han generado en las unidades productivas. Bien. Entonces la idea es ir recuperando estas zonas aquí alrededor de este nacimiento para que esa agua se conserve en los tiempos de verano. El miedo con el tema del cambio climático, si siguen, es que en un futuro 15, 20 años ya esto no va a ser zona cafetera, ya esto se va a volver más caliente. Y si se cae el agua, pues no va a haber tampoco con qué regar eh, los cultivos, ni nada de eso. Hay gente que ha dejado acabar la caficultura, nosotros no. Eso es una tradición de cada, de cada familia, de cada núcleo familiar. Nosotros tampoco, no es que sea muy rentable, pero nosotros toda la vida hemos vivido de eso y ya seguimos viviendo de eso. La verdad es que es duro. Sostener la caficultura es duro porque eso lleva mucho gasto. Pero después que llegó el calentamiento global, llegó todas las pestes. Y entonces también ese ha sido motivo de que ya el producto no sea tan rentable porque esto toca estar renovando y cada renovación vale, vale plata. Y no, no, nos, no nos diera los costos de producción si no hubiera comercio justo. Currently, what we see is that the price the producers are selling their beans cannot cover their cost of production. So there is a problem. So if I'm unable to cover my cost of production, how will I send my children to school? How will I 
offer the better condition to my family, I can earn a living income. So this is where we need to work hard. And this is where we campaign for, for all the supply chain, all the actors to think about what is getting back to the farmers. It's too small and they can't afford a decent living condition. La prime fait trade, elle n'est pas négociable, n'est pas malléable, n'est pas l'exportateur n'a rien enlevé sur la prime. La prime, elle est réversée, elle est réversée directement à la coopérative et c'est ensemble la coopérative et ses membres qui décident de ce qu'ils veulent faire avec la prime. Avec déjà la prime, quand on reverse une partie de la prime au, au producteur. Ça lui permet déjà de permettre de nourrir sa famille ou bien de d'avoir mettre une toiture sur sa maison et ça permet aussi de lutter aussi contre la pauvreté. Au niveau de l'égalité, avec la, la prime, on peut des tournées de sensibilisation pour mettre les femmes un peu en avant. À ces étant mage, mage de la société, donc on les met un peu au devant pour qu'elles se prennent en charge, avoir même des, des, leurs plantations et puis elles même se prendre en charge. On a acheté aussi la parcelle des femmes où elles font du vivrier là-dessus. Présentement, c'est du manioc qu'elles ont dessus. Au niveau de la lutte contre le travail des enfants, avec la prime, ça nous a permis de construire une école qui permet que les enfants partent à l'école. C'est On va mettre ça Caïe. Pourquoi on va mettre ça Caïe Oui, je m'y vais. Quand il y a un, ça veut dire quoi Je ne t'ai pas interrogé. Quand il y a un, ça veut dire quoi Oui Lorsque j'ai arrivé ici en 2014, il faut dire que c'était désappartable. Et vraiment, l'enseignement était difficile. Lorsqu'il y a des intempéries, lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a le vent, on ferme les classes. Il faut attendre le lendemain. Et vraiment, c'était difficile. Les programmes ne pouvaient pas s'achever. Si Fetre n'avait pas existé, l'école, en tout cas à Bélier, et en général dans la région, allait être un peu à la traîne. Parce que bon, nous sommes dans les temps modernes et c'est ce genre de bâtisse-là qui favorise même la compréhension des enfants. Bon, pourquoi l'État ne fait pas ça Nous, on se dit peut-être qu'ils ont trop Ils ont d'autres préoccupations ou bien ils ont d'autres... Euh, hein, comment est-ce que je vais dire ça Ils ne connaissent pas peut-être les réalités dans les villages. Voilà. Donc nous qui sommes, la, les coopératives certifiées faites, ils sont au cœur même avec les planteurs, avec les producteurs. Et c'est ceux-là même qui connaissent réellement les réalités de ces producteurs-là et les réalités de la communauté. Donc c'est pour cela qu'avec la prime, on réalise ces actions-là pour aider la population que, les, que le gouvernement ne connaît pas réellement en fait. La coopérative me soutient, ça m'aide à m'occuper de les enfants, les écoles, les habillements, la santé aussi. Mais cette année, Cacao n'a pas payé, l'argent n'est pas beaucoup. Cette année aussi, l'école est chère. Donc si tu as quatre enfants, cinq enfants, il n'y a pas plus d'argent pour qu'il y ait une avance devant. Mais on se débrouille. Donc, s'ils n'ont pas bien payé, ils ne vont pas manger le chocolat. <rire>
<rire> non, il n'a qu'à acheter le cacao bien pour qu'il va manger, va manger les chocolat aussi. <rire> Sinon, on va arrêter le cacao, il ne va pas manger le chocolat. <rire> il ne va pas avoir les chocolats. Hein? Parce que le planté est fatigué. Tout le temps, tu es dans le champ, soleil, la pluie, même quand il pleut, tu es dessus. S'il se souvient de nous, on a le courage de travailler. Côte d'Ivoire alone, we have 255 producer organizations which are federally certified. Unfortunately, they are only selling 15% of their beans under federal terms. It means that if they are able to sell more, it will bring more benefits to their community. Unfortunately, yet it's not the case. So my appeal is that consumers, partners work toward this living income and make sure that others will understand how it's important for farmers to earn more, to be able to have a future for cocoa production. If we want to build a better society, if we want to change the world, it's not just about money, it's about uh, changing the way we consume, changing the way we behave. I see more the potential of fair trade and, and people more and more making a statement uh, saying, you know, I'm only buying this product because producers are paid fairly and because, you know, certain condition environmentally and, and socially were met. nach Trier gekommen mit dem Ansinn, alles, was es hier im Bereich Nachhaltigkeit, Umweltschutz und fairer Handel gibt, kennenzulernen. Wir als Unverpacktladen geben täglich unser Bestes, um zu schauen, ob die komplette Wertschöpfungskette so plastikfrei gestaltbar ist wie möglich. Wir haben uns halt einfach einfach gemacht. Wir haben gesagt, bei uns gibt es halt nur eine Nuss in der Sorte, es gibt nur einen Basmati-Reis in der Sorte und der ist nach allen Kriterien möglichst der beste. Also der ist geschmacklich gut, der ist nach Anbauverfahren gut und wenn es weiter als aus Deutschland herausgeht, gucke ich auch, ob die Gegebenheiten vor Ort cool sind. Also ob der, wenn es wirklich weit weg ist, Fairtrade zertifiziert ist oder wenn es irgendwo aus dem EU-Land kommt, ob da wirklich auch die Anbaubedingungen passen. Klar, könnte mir sowas eigentlich ganz unwichtig sein, weil man kann ja hier eigentlich ganz gut leben und man kann seinen Standard ganz gut halten, aber mit jedem Essen, was ich esse, mit jedem Ding, was ich mache, muss ich halt irgendwie auch davon ausgehen, dass irgendjemand anderes das für mich gemacht hat. Und ich will einfach, dass anderen Leuten auch gut geht und nicht nur mir. Ich denke, die Verantwortung für nachhaltigen Konsum tragen wir alle. Wir können alle etwas beitragen. Natürlich könnte man sagen, das ist doch für die einzelne Person egal, was sie kauft. Eine Person macht keinen großen Unterschied. Aber doch macht es einen Unterschied, wenn sich das läppert. Und man geht einfach mit dem guten Gefühl nach Hause, einen kleinen positiven Beitrag geleistet zu haben. In dem Rahmen, in dem es einem möglich ist. Und das sieht natürlich für jeden anders aus. Es gibt so viele Akteure und so viele 
Gruppen und Institutionen, die, die alle, was, alle was machen in dem Bereich. Ich war, also ich war begeistert, aber ich war auch überrascht, was alles in so einer Stadt steckt. Ich komme von hier, ich war nie weg. Ich habe ein Ingenieurstudium absolviert, war dann bei den Stadtwerken in Trier äh, 13 Jahre, habe da Entscheidendes gelernt über Ressourcen, äh, Ressourcenschonung. Hat dann sehr schön gepasst auf den Wechsel hier ins Studiewerk vor 15 Jahren. Und irgendwann war natürlich auch die Campus-Gastronomie-Thema und die Frage, wo kommen da die Produkte her, wie werden die produziert. Und daraus ist dann auch einfach äh, dieses, diese Dimension Beschaffung nachhaltiger Lebensmittel entstanden, an dem wir immer noch dran sind. Also ich wäre nie so zu vermessen zu sagen, wir sind jetzt soweit fair und das war's. Sondern also Studiewerk ist immer in der Rolle eines Überzeugers, äh, eines Motivators. Und das finde ich wiederum faszinierend. Unsere Gäste sind die Entscheider von morgen. Also wenn es uns gelingt, denen hier Fairness auf den Teller zu bringen und die das gut heißen und mitnehmen, haben wir auch schon mal in der Multiplikation sehr viel bewegt. Dazu ich überlegt, was für die Schule mal eine neue, coole Idee wäre. Und wir haben mit dem Minaten eigentlich nur mittlerweile Handysprobleme. Das ist so eine Idee der alten Welt. Und spätestens zwei Jahren kann man das sieben. Vor zwei, drei Jahren haben einige Studis gesagt, hey, es gibt den Titel Fairtrade University. Warum will, so kann unsere Universität das schaffen, unser Campus schaffen, weil eben wir schon sehr faires Studiewerk haben, die sich sehr stark für Nachhaltigkeit einsetzen. Und deswegen haben wir dann gesagt, hey, lasst uns das machen, haben dann eben ganz viele Infoveranstaltungen organisiert, um eben den Studierenden erstmal so zu vermitteln, was ist eigentlich Fairtrade und was geht da. Es haben da auch ein paar kritische Veranstaltungen organisiert, so kann, kann eine Universität überhaupt fair sein, kann eine Universität fair handeln. Dann sind wir eben gemeinsam Fairtrade-Universität vor zwei Jahren geworden und haben da eben ganz viele Projekte mit gestartet, wie eben beispielsweise, dass es einen Verteiler an der Universität gibt, dass es ein Free Your Stuff Bücherregal gibt. Also da haben wir ganz viele Sachen mit ja, ins Rollen gebracht. Ich habe drei Kinder, denen schulde ich eine Welt. Darum geht's. Und ich gucke auch auf Zahlen. Nur das interessiert eigentlich keinen außerhalb des Geschäftsführerbüros. Muss auch gar nicht. Die Zahlen müssen stimmen. Aber am Ende muss auch das, was man tut, verantwortlich sein. Und man muss sich dem auch stellen können. Wenn man mal gefragt wird, warum hast du das getan und warum hast du das gelassen? We can only start by individual action that we can take every day. And I think this makes us realize how important we are and how many things we can change. And we see from South Sudan to Egypt to uh, Libya to, of course, Germany, the US uh, or Brazil, we see young people designing initiative, uh, creating new ideas to change their society, starting from their communities. So this gives me hope, but I don't want to hide that the context in which we operate is often depressing. So I don't know how you cope between understanding that, that the context is challenging and that the leadership is not really addressing the root causes. Is this empowering producers or just making profits for those who are already rich. So this is where we should be asking the question. But what is important for me is for this producer to be central, part of the business, having their words, their say, they should be able to say, this is what we want, not what people want for them. The people who are optimistic are not crazy people. There is the possibility to change things. 